喝凉茶解热已经成为大忙人的习惯。相信小时候的你们，感冒时妈妈都会为你们泡上一杯凉茶，盖着被单，流了一身汗之后，就会感觉特别的舒服。而喝凉茶保健其实是广东人的传统，当时从中国到怡宝生活的大部分都是客家人和广府人，而从以前小小的凉茶档发展到无人不知的何润可凉茶。创办人何吉昌也是原籍中国的广府人。何润可创立于一九四一年，已经有七十九年的历史，也是大马人都知道的老字号凉茶。背后的创办人何吉昌是合格的中医师，也是马来西亚第一位将凉茶以干燥的方式包装成紫茶包，是公认的中医界奇才凉茶大王。他以想要帮助人的理念研发了何润可，自己调配出退热凉茶。包含了二十种的中药成分，也是何润可凉茶最原始的配方。欢迎聊丁丁，丁丁这个频道主要是和大家分享一些知识，让大家在紧张压力的生活中带点轻松的气氛，同时又能提高学习，所以记得按下订阅哦。怡宝居街场是何润可凉茶的诞生地，创办人何吉昌在一九一零年出生于霹雳州，是一位中医师。他在二十四岁的那一年，便结束了自己创立的中药行生意，到中国广东从军抗日。一九三七年逃到了香港之后，就到医学院学医，毕业于香港广东华南国医学院。一九四零年期间的马来西亚处于抗战的状态，当时的老百姓生活非常的贫困，只希望可以填饱肚子。如果不幸生病的话，根本就没有多余的钱医治。一九四一年，何继昌在毕业之后就回到了当时的马来亚，但回国后的生活也不容易，还曾经被日军怀疑是英国的间谍，被扣留了整整七天。在第二次的世界大战之后，何继昌想要开始新的生意，但是他只剩下四令级，而唯一学过的也只有中医。同时，他看见了当时老百姓的生活状况，想要帮助老百姓，所以他下定决心要研制一种药茶。能治疗伤风感冒，而且适合男女老少饮用的凉茶。他用剩下的钱买了一些中药，然后泡成一大桶的凉茶。于是他在三十五岁时研发了何润可两外感退热凉茶。他自己调配出凉茶的配方，有几乎二十种的中药成分，也是何润可凉茶最原始的配方。然后便开始了卖凉茶生意。何继昌一家七口都住在店屋楼上，每天下午他就会和太太开始用瓦煲煮凉茶。当晚就会准时在店屋外摆小桌子，卖自家配方推热凉茶和八味煮甘蔗水。当年的旧街场是热闹的华人社区，而最热闹的是当中的二奶巷，因为当时的家都住满了人，狭窄又嘈杂，所以大家都往街上跑。而何继昌的凉茶档就在门牌一号的店铺，隔壁是大草档，还有讲故事的地方，所以他的生意也非常好，一杯卖五分钱，一个晚上就可以卖出一千两百杯。一天的收入平均是五十到六十令吉，而附近也有细米厂。习惯工人在工作了一整天之后，晚上就会喝凉茶润喉、清热降火。卖了凉茶两年，何继昌已经有足够的资金，所以他租下整间店屋，在店屋前卖凉茶。何继昌觉得在档口一杯一杯卖市场太小，所以他把档口交给太太管理，自己在店屋后面生产凉茶，把煎煮好的凉茶烘干后再晒干。然后把凉茶包装成小纸包，是大马第一位把凉茶装成棉煮包的人。顾客只需要加入沸水烫一烫，隔热渣之后就可以喝到凉茶，方便又简单。当时的交通也非常的不方便，所以何继昌常常骑着何润可单车到处去卖凉茶，甚至到吉隆坡、马六甲和芙蓉等等的地方，希望自己所研发的凉茶可以帮助患上伤风感冒的老百姓。不管多辛苦，他都希望可以把凉茶送到有需要的人手中。而取名为何人可，代表着何师出品，人人可用，也就是人人都可以喝的意思。当时大家都称何人可为雪中送炭的凉茶。一九四八年，何人可凉茶正式注册，成为何人可救星药厂和商标。为了让凉茶售卖到更多的地方，何继昌使用装有扬声器的何人可货车到处打广告，让广告歌深入大家的心。当时候，何人可凉茶包装采用了华文、英文、早宜文等等各种语言，写出凉茶的功效。一九五零年，何继昌终于熬出头，拥有自己人生中的第一部车。一九五七年，马来亚宣布独立，一场严重的亚洲流感冲击了全世界，导致有上百万人死亡。当时，何继昌的六位儿女都被感染发高烧，而何润可被认为是当时唯一对流感有帮助的凉茶。
，所以何仁可成为了大家都信任和喜爱的治疗秘方，不但发挥了治疗流感的功效，深受大众的肯定，也是何仁可创办以来最关键的转折点，让何仁可凉茶一炮而红。可机餐的长子何书生从纽西兰毕业，在获得了药剂师执照回国后，何仁可便开始设立西药生产线。一九八一年，何仁可救星药厂开始扩大规模，全面使用机械化生产，每个月的订单都超过上百万包，出售到世界各地。二零零五年，何仁可凉茶有限公司成功转型为大规模的西药制造厂，这是在马来西亚交易所上市，也继续根据现代人的状况研发更多的凉茶种类。除了有相传多年的经典凉茶，也推出了适合现代人口味和需求的何仁可精装凉茶和晚安凉茶系列。和鸡餐的秘诀就是将所有的中药放入大锅熬，药材的精华在熬成了药之后，再将药渣拿出，放入茶叶吸收熬出的精华，然后再到太阳底下晒干。过程复杂，不但限制了生产量，也加重了成本。但是和鸡餐还是坚持这样的做法，所以在经过了世界卫生组织的承认之下，和润可凉茶至今都一直保持着古早凉茶的配方，全天然，而且没有防腐剂、人工香料和色素。为了纪念何仁可凉茶创办人长子何书生，用了将近八十万令吉，将何吉仓生前住的地方打造成何仁可博物馆，也是当年何吉仓开始卖凉茶的地方。无论是博物馆外观，还是室内装潢、炒茶、煎茶的用具等等，都保留着当年的模样。好学的何吉仓到了八十一岁高龄，还到书院升学，在八十七岁获得了博士学位。何吉仓对社会的贡献和精神都是让人敬佩的。也是后代学习的对象。虽然从前热闹的街道，现在都已经变得空荡荡，居民也早就已经搬离，但是和仁可凉茶依然一路陪着大马，一直到今天，也是不少大马人的共同回忆。希望今天的分享能够让你得到一些知识，欢迎在留言处留言，你还想知道哪些创办人的故事？希望你会喜欢今天的分享，记得按赞、关注与分享，别忘了打开小铃铛